హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు ఇవ్వడం మనం రైల్వే ఎగ్జామ్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా రీజనింగ్ లో నీ క్లాక్స్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ యొక్క పార్ట్ త్రీ డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ పార్ట్ ఓకేనా సో ఈ యొక్క వీడియో తోటి మనకి ఒక క్లాక్స్ ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకేనా లెట్ చేయకుండా క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో నేను అటు వీడియోలోనే మనం కొన్ని క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో దాని యొక్క వర్షన్ లోని లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా ఏ క్లాక్ ఈ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ వాట్ యాంగిల్ విల్ విద అవర్ హ్యాండ్ రొటేటెడ్ బై సెవెన్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఓకేనా ఏడు గంటల పది నిమిషాలకి ఆ యొక్క క్లాక్ యొక్క యాంగిల్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఓకేనా మనకు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏడు గంటల పది నిమిషాలకి గంటల ముళ్ళు యొక్క యాంగిల్ అడుగుతుండు గంటల ముళ్ళు యొక్క యాంగిల్ సో మనకు పన్నెండు దగ్గర సున్నా ఉంటుంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇక్కడికి ఎంత అయింది ఫ్రెండ్స్ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇక్కడికి ఏడు తొమ్మిది సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకు తొంభై అంటే ఈ ఒక సెక్షన్ ఎంత ఉంటుంది ముప్పై అంటే ప్లస్ ముప్పై దట్ ఈక్వల్స్ టు టూ టెన్ ఓకేనా దీని యొక్క యాంగిల్ వచ్చేసింది బట్ మనకి ఇంకా కావాల్సింది ఏంది మనకు ఈ యొక్క పది నిమిషాలకు కూడా గంటల ముళ్ళు ఎంత మూవ్ అవుతుంది కొంత మూవ్ అవుతుంది ఆ మూవ్ అయింది ఎంత అని మనల్ని అడుగుతుండు సో ఈ టూ టెన్ ఇక్కడ కనిపించగానే ఇది పెట్టేస్తారు మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ 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 ఓకేనా అది పెట్టగానే అది కనిపిస్తుంది టూ టెన్ కనిపించగానే ఇది పెట్టేస్తారు అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంకో టెన్ మినిట్స్ ఉంది సో వన్ మినిట్కి మన గంటల ముళ్ళు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మూవ్ అవుతుంది సో టెన్కి టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో టూ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీన్ దట్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఓకేనా ఇది లాస్ట్ టైం జైలు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయినా కూడా ఇదే వర్షన్ కాబట్టి వాటన్నిటి మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నాం ఓకేనా మెయిన్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ క్లాక్స్ ఫామ్ అండ్ అక్యూట్ యాంగిల్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఫైన్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఓకేనా సో మనకు పదింటికి సో పదింటికి అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది పదింటికి ఈ యొక్క యాంగిల్ వస్తుంది సో మొత్తం కలిపితే ఎంత మనకు తొంభై సో ఈ యొక్క చిన్న పీస్ ఎంత ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పదకొండు పది తొమ్మిది పన్నెండు సో ఈ యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఇది ముప్పై ఈ యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ముప్పై అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అరవై సో ఈ రిమైనింగ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే రిమైనింగ్ మొత్తం పెద్దది ఏముంటుంది త్రీ సిక్స్టీ ఈ ఒక్క పీస్ ఎంత సిక్స్టీ మరి రిమైనింగ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఒక పీస్ కనుక్కుంటాం ఇది పెట్టేస్తాం ఇది పెట్టేస్తాం ఇది పెట్టేకనే వస్తుంది మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ 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 ఓకేనా అందుకే మనల్ని అడుగుతుంది రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఒరిజినల్ యాంగిల్ అనేది కూడా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇదే వర్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన కూడా మనం పక్క పెట్టేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మోడల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ టేక్స్ నైన్ సెకండ్ ఫర్ ఏ క్లాక్ టు రింగ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఓకేనా సో తొమ్మిది సెకండ్లలో ఆరు సార్లు కనుక రింగ్ అయినట్లయితే పది సార్లు రింగ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో జనరల్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆరు తొమ్మిది అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి పది సార్లు మోగాలంట అంటే ఇది పది సార్లు అయితే ఇది ఎంత క్రాస్ మల్ అప్లికేషన్ తొంభై బై ఆరు దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఆరు ఒకటిలా ఆరు పదిహేనులా ఎందుకంటే పదిహేను ఆరులో తొంభై కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివ స్విచ్డ్ అనే బల్బ్ ఎట్ ఒక గంట ముప్పై ఏడు నిమిషాలు ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లకి అండ్ స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్ పదకొండు గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు ముప్పై రెండు సెకండ్లకి అయితే ఈ యొక్క బల్బ్ అనేది ఎంతసేపు ఆన్లో ఉంది ఓకేనా సో ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఒక గంట ముప్పై ఏడు నిమిషాల ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఓకేనా ఈ మధ్యలో టైం మనకు కావాలి ఆప్షన్ చూడండి తొమ్మిది తొమ్మిది పది పన్నెండు ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు గంటలు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది కదా ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మినిట్ హ్యాండ్ ఇన్ ద క్లాక్ ఈజ్ హౌ మెనీ మినిట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఏ హవర్ ఒక గంటలో ఓకేనా ఒక గంటలో గంటల ముళ్ళు కంటే నిమిషాల ముళ్ళు ఎంత ఎక్కువ దూరం అనేది ప్రయాణిస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ నిమిషాల బేస్ పైన ఎంత యాంగిల్స్
అంటే నిమిషాల ముళ్ళు అరవై పార్ట్స్ జరిగిందని అర్థం ఓకేనా ఫుల్ డీటెయిల్ కాకుండా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చేసుకొని మనం చెప్తున్నాం ఓకేనా ఒక గంటలో ఇది ఇక్కడ ఐదు వచ్చేస్తే ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం పన్నెండు ఉంటాయి ఈ పన్నెండు ఐదులో అరవై అయితే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా అని మనల్ని అడుగుతుండు అరవై నుంచి ఐదు ఇచ్చేస్తే యాభై ఐదు సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా లాజికల్ క్వశ్చన్స్ విత్ ప్రాక్టికల్నెస్ అయితే ఉండాలి ఐ హోప్ మీ అందరు కూడా ప్రాక్టికల్నెస్ అయితే ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఆ యొక్క బేసిక్స్ వచ్చి కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు కూడా బేసిక్ చూసారు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంక ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద ఎలెవెన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థర్టీ ఎయిట్ పిఎం నుంచి థర్టీన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ట్వంటీ నైన్ పిఎం వరకు మనకు ఆ యొక్క టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఓకేనా టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత అంటే మనకి ఇక్కడ మేబీ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఓకేనా మనకు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటా చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు సో ఫస్ట్ అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేమి ఇచ్చిండు మే మే అండ్ నెక్స్ట్ డే కనుక తీసుకుంటే ఇది పదమూడు ఇది పదకొండు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైం అనేది ఎన్నింటి స్టార్ట్ అయింది రెండు ముప్పై ఎనిమిదికి ముప్పై ఎనిమిదికి ఇది రెండు ఇరవై తొమ్మిదికి సో రెండు ముప్పై ఎనిమిది కంటే రెండు ఇరవై తొమ్మిది చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వన్ చేయాలి మైనస్ వన్ దట్ మీన్స్ ఇది ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ఒకవేళ ఇది కనుక ముప్పై తొమ్మిది అనుకోండి థర్టీనే ఉంచాలి ఓకేనా ఎందుకంటే వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి సమానం అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది ట్వెల్వ్ నుంచి ఇలెవెన్ తీసేసే వన్ సో మే మే అంటే రెండు సేమ్ మంత్స్ కాబట్టి సో దీనిలోంచి తీసేసే సున్నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒకటి సో దీని బేస్ పైన మనం ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎట్ట సాల్వ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ ఒక డేటా చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా ఇరవై తొమ్మిది అంటే మనకు ఎంత తక్కువ ఉంది ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిది నిమిషాలు తేడా ఉంది దట్ మీన్స్ ఇది ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ యాభై ఒక్క నిమిషాలు వస్తుంది ఓకేనా ఈ టైం గ్యాప్ అనేది మనకు యాభై ఒక్క నిమిషాలు వస్తుంది ఓకేనా వచ్చినటువంటి చూడండి వన్ అంటే వన్ ఇయర్ యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కానీ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనేది లీప్ ఇయర్ కదా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అంటే లీప్ ఇయర్ అంటే ప్లస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక డే మిగిలింది ఓకేనా ఇక్కడ మిగిలినటువంటి డే ప్లస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు రెండు గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలు తీసేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఒకటి కదా క్యాల్కులేషన్ చేస్తే అందుకనే మనం ఏం చేసినాం ఇది ఒక రోజు పూర్తి కాలేదు కాబట్టి అల్లి నుంచి ఒక రోజుని తీసేసినాం అంటే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసింది కానీ అక్కడ మిగిలినటువంటి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇరవై మూడు గంటల బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలు సో ఇక్కడ చూడండి మూడు వందల అరవై ఐదు ఇంకొక రోజు మూడు వందల అరవై ఆరు ఇంకొక రోజు మూడు వందల అరవై ఏడు ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలు మూడు వందల అరవై ఏడు ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలు సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ డి క్వశ్చన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ట్రికీ క్వశ్చన్స్ సో మనం కొద్దిగా టైం మన యొక్క క్యాలెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకంటే రోజుల పైన అయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ టైం బేస్ పైన కూడా మనం ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఏమి ఉంటే చాలా మటుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నేను చెప్పే మెథడ్ కూడా మీకు అర్థం కాదు కాకపోతే మీరే రియాలిటీగా మీరే ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకొని మీరే మీ వర్షన్లో సాల్వ్ చేయండి మీ కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ మీకు చెప్పి ఉంటే ఓకే చెప్పలేకుంటే మళ్ళీ మీకే మార్క్స్ మిస్ అవుతాయి ఆ మిస్ అవ్వకుండానే మేము ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిపైన ఫోకస్ చేయండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద నెంబర్ వన్ ఆన్ ద క్లాక్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద లెటర్ ఎం ఓకేనా మనకు క్లాక్లో వన్ టూ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఒకటిని తీసేసి ఎం ప్లేస్ చేసినట రెండుని తీసేసి ఎన్ ప్లేస్ చేసినట అండ్ సో అన్ సో అట్నే కంటిన్యూ చేస్తాయి ఇరవై ఒక్క గంటలకి ఓకేనా ఇరవై ఒక్క గంటలకి మనకి ఏ లెటర్ అనేది వస్తుంది సో ఒకటి తీసేసి ఎం పెట్టినట రెండు తీసేసి ఎన్ పెట్టినట మరి ఇరవై ఒక్క గంటలు అంటే ఏంటిది మైనస్ టూ దట్ మీన్స్ తొమ్మిది అంటే రాత్రి తొమ్మిది అయింది మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సో ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు సో సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని వస్తాయి అనిస్ట్ క్వశ్చన్ రమ్య లుక్స్ ఎట్ హర్ వాల్ క్లాక్ అండ్ ద క్లాక్
ఈ యొక్క పీస్ అనేది దేని చూపిస్తుంది సో ఇది ఈస్ట్ అయితే మనకి ఇది ఎట్లా చూపిస్తుంది సౌత్ అంటే ఇటు ఇది నార్త్ అండ్ ఇస్ట్ ఇది వెస్ట్ సో ఈ యొక్క యాభై నిమిషాలు మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉంది వెస్ట్ నార్త్ మధ్యలోనే ఉంది కదా సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సౌత్ వెస్ట్కి అది ఇక్కడ ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా సౌత్ ఈస్ట్ సో సౌత్ ఈస్ట్కి మధ్యలో మనకి ఇక్కడ ఉందా యాభై నిమిషాలది నిమిషాల ముళ్ళు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది క్లియర్గా నిమిషాల ముళ్ళు ఓకేనా హ్యాండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరుణ్ గిఫ్టెడ్ విజయ్ ఏ వాచ్ దట్ మోస్ టువర్డ్స్ బై ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎవ్రీ త్రీ మినిట్స్ ఓకేనా ప్రతి మూడు నిమిషాలకి ఐదు సెకండ్లని ఫాస్ట్గా వెళ్తుందంట ఇట్ వాస్ సెట్ రైట్ అండ్ సెవెన్ ఏఎం సో మార్నింగ్ ఏడింటికి అయితే అది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయడం జరిగిందంట ఇట్ వాస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం ఆన్ ద సేమ్ డే దెన్ ఫైన్ ద రైట్ టైం అయితే దానిలో టైం చూస్తే మనకు నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అయితే దాని ఒరిజినల్ టైం ఎంత ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ప్రతి మూడు నిమిషాలకి ఐదు సెకండ్లు వెళ్తుంది ఒక గంట తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలుగు పదిహేను ఇక్కడ ఏడు ఉంది కాబట్టి సో ఒక గంటకి ఎంత అవుతుంది మూడు నిమిషాలు అంటే ఇంటూ ఇరవై చేయాలి ఇంటూ ఇరవై చేస్తే అరవై నిమిషాలు వస్తుంది అంటే ఇది ఒక గంట అండ్ ఇది ఇంటూ ఇరవై చేస్తే ఇది కూడా ఇంటూ ఇరవై జెడ్ మీన్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ అంటే ఒక గంటకి వంద సెకండ్లు ఎక్కువ పోతుంది సో వంద సెకండ్లను ఎట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు అరవై నిమిషాలు ప్లస్ నలభై నిమిషాలు అరవై సెకండ్లు నలభై సెకండ్లు సో అరవై సెకండ్లు అంటే ఒక నిమిషం నలభై సెకండ్లు ఓకేనా ఓకే ఈ విషయం పక్క పెట్టేద్దాం మనకి ఇక్కడ ఒకటే తెలిసింది ఏంటంటే ఒక గంటకు వంద సెకండ్లు వెళ్తుంది సో మార్నింగ్ ఏడింటి కాంచి ఈ యొక్క నాలుగు పదిహేను ఉంది కదా కనీసం నాలుగింటి దాకా చూద్దాం ఎంత ఉంది సో మార్నింగ్ ఏడు నుంచి పన్నెండింటి దాకా ఐదు ఓకేనా ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఐదు గంటలు ప్లస్ ఈ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి నాలుగు గంటలు మొత్తం తొమ్మిది గంటలు ఈ తొమ్మిది గంటలకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటట్టు ఉంటుంది ఎంత తొమ్మిది వందల సెకండ్లు ఓకేనా తొమ్మిది వందల సెకండ్లు ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి తొమ్మిది వందల సెకండ్లని నిమిషాలకు మారిస్తే తొమ్మిది వందలు బై అరవై సో సున్నా సున్నా క్యాన్సల్ ఆరు ఒకట్లా ఆరు పదిహేనుల సో ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చేసింది పదిహేను నిమిషాల్లోకి మార్చేస్తే పదిహేను సో పదిహేను నిమిషాలు అంటే నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలు సో ఇది సెట్ అవుతుంది కదా దట్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఆప్షన్ చూసుకుంటేనే క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా అట్లయితే మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఆప్షన్ అనిపించింది దట్ మీన్స్ టైం మనకు కలిసి వస్తుంది ఈయే క్వశ్చన్స్ అనుకోండి మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్ మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్ అయితే మనకు టైం కిలింగ్ అండ్ అదేవిధంగా వన్ మినిట్లో క్వశ్చన్ అనేది స్టార్ట్ అవుట్ అవ్వదు కాబట్టి రైల్వే కూడా తెలుసు మనకి ఈ క్వశ్చన్ వన్ మినిట్లో స్టార్ట్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి అదే వర్షన్లో ఇస్తారు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సోనాల్ వాజ్ వియరింగ్ ఏ వాచ్ వే వాజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎట్ ఎట్ త్రీ పిఎం షీ ఫౌండ్ దట్ అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్ టు వర్స్ ద ఈస్ట్ దెన్ విచ్ డైరెక్షన్ విల్ ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్ ఓకేనా మూడు ఇంటికి ఆమె చాయ్ తాగుద్దంట అయితే సరే ఆమె తాగితే తాగింది కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు మూడింటప్పుడు గంటల ముళ్ళు అనేది ఎటు చూస్తుందంట ఈస్ట్ మరి నిమిషాల ముళ్ళు ఎటు చూస్తుందంట మూడింటికంటే ఇట్నే కదా ఉండేది ఇది ఎటు ఉంటుంది నార్త్ నార్త్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ లుకింగ్ మిర్రర్ ద క్లాక్ షూస్ ఎయిట్ థర్టీ ఓ క్లాక్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్ టైం ఎట్ ద టైం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయితే కనిపిస్తుందంట అయితే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంది ఒరిజినల్ టైం ఎంత మిర్రర్ ఓకేనా సో ఎనిమిది నర సో నర అంటే కరెక్ట్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకే అంటే దట్ మీన్స్ ఇది ఆఫ్ సో నాలుగిట్లు ఆఫ్ ఇచ్చేసిండు సో ఇది తొమ్మిది అయితే ఎనిమిది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది మూడు అయితే ఇక్కడ నాలుగు ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది పైకి ఉంటుంది ఓకేనా ఎనిమిది కంటే పైకి జరుగుతున్నాయి కదా తొమ్మిది సైడ్ వచ్చేది అంటే దీనికంటే పైకి ఉండాలంటే పైకి వచ్చిందంటే మూడున్నర ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇది మనం చేసింది గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఓకేనా సో గ్రాఫికల్ మెథడ్ కాదు సార్ మనం థియరిటికల్ మెథడ్ చేద్దాం సో ఇచ్చినటువంటి టైంని పన్నెండు గంటలు లేదా ఆర్ ఎలెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో దీనిలోంచి దిశాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఇది పెట్టినాం అనుకోండి ఎయిట్ థర్టీ సో సున్నా నుంచి థర్టీ పోతే మళ్ళీ ఇది తీసుకోవాలి దానికంటే ఇదే బెటర్ కదా ఎలెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అయితే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఎలెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే మళ్ళీ అప్రాక్సిమేట్గా ఎట్లా వస్తుంది అంటే కొన్నిటికి ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే
థర్టీ తీసేస్తే థర్టీ పదకొండులో నుంచి ఎనిమిది పోతే మూడు సో మూడు గంటల ముప్పై వచ్చేసిందా ఇదేమో ఎన్లైటికల్ మెథడ్ సో మీరు మీరు కనుక క్యాలకులేషన్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అనుకుంటే పదకొండు యాభై తొమ్మిది తీసుకొని లాస్ట్కి ఆన్సర్కి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఎందుకు సార్ మనం ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి నేను ఎట్లనే ఎలెవెన్ సిక్స్టీ తీసుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మనకు ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఇచ్చిన అనుకుందాం ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ యొక్క రిజల్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎలెవెన్ సిక్స్టీ తీసుకున్నావు అనుకో ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి దస్కాన్ తీసుకోవాలి కదా దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి అప్పు తెచ్చుకోవాలి కదా త్రీ మళ్ళీ ఇక్కడ నువ్వు ఫైవ్ మళ్ళీ ఒకవేళ నువ్వు ఆతరణలో సిక్స్ త్రీ అంటే త్రీ రాసుకున్నావు అనుకో టోటల్ మిస్టేక్ అయిపోద్ది అదే నువ్వు ఎలెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ తీసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ సో దీనిలోంచి తీసేస్తే ఏమవుతుంది అల్టిమేట్గా టూ వచ్చేస్తుంది ఫైనల్ ఆన్సర్ ప్లస్ వన్ థర్టీ కోస్ట్ త్రీ ఓకేనా ప్లస్ వన్ లాస్ట్ క్యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది మన యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని బట్టి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ విల్ రొటేట్ ఏ క్లాక్ ఫ్రమ్ సెవెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ పిఎం ఓకేనా సెవెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ పిఎం సెవెన్ ఏఎం టు ట్వెల్వ్ పిఎం అడిగింది సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే సెకండ్ల ముళ్ళు సెకండ్ల ముళ్ళు సెకండ్ల ముళ్ళు ఒక నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక నిమిషానికి ఒక్కసారి తిరుగుతుంది ఒక గంటకి అరవై సార్లు తిరుగుతుంది ఇక్కడ ఏడు నుంచి పన్నెండుకి ఎన్ని గంటలు ఉంటుంది ఐదు గంటలు ఉంటుంది సో ఐదు ఆరుల ముప్పై అంటే మూడు వందలు దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే అలా సెవెన్ థర్టీ అనుకోండి సెవెన్ థర్టీ అనుకోండి మనకి ఇంకా థర్టీ రివల్యూషన్స్ తక్కువైపోతాయి అంటే టూ సెవెంటీ ఒకవేళ ఏట్ అనుకోండి ఇది వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ సెవెన్ కంటే తక్కువ దట్ మీన్స్ సిక్స్ థర్టీ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అట్లా ఓకేనా అండ్ మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్కి అయితే వచ్చేసినాం అండ్ లాస్ట్ బిఫోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ వీక్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఓకేనా ఒక్కొక్క దానికి రైట్ యాంగిల్ కా అంటే మనకి ఇక్కడ లంబ కోణాలని ఎన్ని జనరేట్ అవుతాయి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ లంబ కోణాలని మనకి ఎన్ని జనరేట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ వీక్ బేస్ పైన ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఏ వీక్ జనరల్గా మనకు రెగ్యులర్గా ఎన్ని జనరేట్ అవుతాయి నలభై నాలుగు అయితే ఇంటూ సెవెన్ నలభై నాలుగు ఇంటూ సెవెన్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా లాజికల్గా ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఏం చేస్తామంటే రైట్ యాంగిల్స్ అనగానే ఎమ్మటి ఇది పెట్టేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది ఏంది ఇన్ వీక్ అంటే ఇంటూ సెవెన్ దట్ మీన్స్ ఇది ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే మనకు త్రీ జీరో ఎయిట్ ఎందుకంటే ఈ నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది సో ఇది ఒకటే ఉంది దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో లంబ కోణాలు ఒక రోజులో ఎన్ని లంబ కోణాలు ఏర్పడతాయి అని అంటే మనకు నిమిషాలు గంటల ముళ్ళుతో అంటే నలభై నాలుగు అండ్ అదేవిధంగా మనకు సరళ రేఖ ఎన్ని సార్లు ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు ఇరవై రెండు సార్లు సున్నాలు ఒక దానిపైన ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ ఎన్ని సార్లు అవుతుంది అంటే ఇరవై రెండు సార్లు అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద టైమ్ దట్ వుడ్ డిపెక్ ద కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ నైన్ థర్టీ ఆన్ ఏ క్లాక్ ఓకేనా నైన్ థర్టీ క్లాక్లో అనేది ఎంత ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ జీరో జీరో అయినా తీసుకో ఎలెవెన్ సిక్స్టీ అయినా తీసుకో ఎలెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అయినా తీసుకో సో ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ డిజిట్ జీరో ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తా ఓకేనా ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ డిజిట్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో రెండు ముప్పై టూ థర్టీ సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ డిజిట్ అనేది మనకు మారిపోతుందో అంటే సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ అట్లా వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని ప్రియారిటీ ఇవ్వండి ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది ఓకేనా లాస్ట్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి అంతే సో ఫైనల్గా మనకు క్లాక్స్ అనేవి ఫినిష్ అయిపోవడం జరిగింది మన క్లాక్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్షన్స్ మనం కవర్ చేసుకున్నాం ఓకేనా మనకి ఇంకా బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ వర్షన్ కూడా లేదు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రైల్వే ప్రీవియస్ ఇయర్ సంబంధించినటువంటి మీకు ఆల్రెడీ డేటా మొత్తం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కదా వాటి అన్నింటిని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా వీటన్నిటి ఒక ప్రీవియస్గా ఇచ్చినటువంటి క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ మన యొక్క మెగా కోర్సులు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ అనేది అందుబాటులో ఉంది అక్కడి నుంచి మీరు యొక్క పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా గ్యాదర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కూడా నెక్స్ట్ వీడియో మనకు డేట్తో కలుద్దాం అండ్ థ్య